Linden Nord, Linden Süd, Linden Mitte? Ähm, ich glaube die Mischung an unterschiedlichen Leuten, aber sowohl auch Familien als auch junge Menschen sind hier unterwegs, was ich sehr schön finde. Vormittags ist viel Familienleben hier, auf, auf der Limmer vor allem. Man sieht viele Eltern mit Kindern und am Abend wechselt das Ganze irgendwie und dann wird es zu so einer Art Szeneviertel fast schon wie Berlin oder wie ein, wie ein Urlaubsort irgendwo. Waren immer so die, beziehungsweise das Dreieck Faust, Che Heinz und Loxel, das ist für mich so Linden. Es ist einfach familiär, man kennt sich, jeder kennt sich, die Leute sind tatsächlich gut drauf. Dieses Multikulti, dieses Ineinandersein, egal welche Nationalität, ne, das ist ganz, ganz wichtig und das existiert hier. Mein Linden befindet sich in Hannover. Der Fluss, die Ime, fließt durch diesen Stadtteil. Und wenn man ihr folgt, gelangt man an einen Ort namens Linden. Auf diesen acht Quadratkilometern treffen Entspannung, Kreativität und Freude aufeinander. Am besten lasse ich die Anwohner Linden einfach selber beschreiben. Kulturell würde ich sagen, ist es schon wie schon jetzt so mit der Glocke und der Faust und diesen ganzen kleinen Clubs und Bars, die irgendwie so in diesem, ich nenne es mal Lindener Charme versprühen, die man halt eben hier nur findet, und auch diese Kioskdichte, die auf jeden Teil dazu beiträgt, so, dass es für mich was Linden ausmacht. Es fängt für mich äh, kulturell zum Beispiel auch bei Linden Legends an, was ich eine sehr coole Sache finde. Die Jam Sessions da, da haben wir unter anderem auch unseren Drummer kennengelernt. Aufhören tut es eigentlich, ich äh, gar nicht, ob es überhaupt aufhört. Also gerade hier in der Glocke ist auch immer sehr viel los, in allen möglichen Bereichen. Also ob es jetzt Kunst ist oder Musik, geht immer eigentlich sehr viel ab. Wusste ich gar nicht, wo es ist. ein never ending. 72 wurde in der Ahnenstraße ein Haus besetzt. Aus dieser Besetzung hm. ist dieser Laden hier entstanden, das Jugendzentrum Kornstraße. Und äh, das Jugendzentrum war im Prinzip das erste, was es hier gab. Danach kam das Café und danach kam das Indigo und naja, nee, die Autowerkstatt war auch noch da. Also hier das, äh, die ganzen Werkstätten waren natürlich vorher da, bevor es diese Veranstaltungsbetriebe gab. Das Schöne an diesem Jugendzentrum hier oder an diesem Verein Glocks e.V. ist ja, ähm, dass im Prinzip alle die gleichen Rechte haben. <lacht> ne, es ist eine, eine schon sehr gelebte Demokratie. Im Prinzip kann jeder zu allen irgendwas sagen, was total toll ist, aber auch unglaublich nerven kann, weil jeder einfach zu allem was sagt. <lacht> so. Früher gab es hier nur ziemlich große feierwütige Meute. Jeden Tag, also ich rede von Freitag und Samstag, waren hier tausend Leute auf dem Hof. Und ähm, das ist halt weg seit sieben Jahren vielleicht. Also seitdem diese Dealer-Problematik hier vorne war, die Dealer haben sie irgendwann aus der Stadt vertrieben. Ich bin speziell nur fürs Indigo zuständig und ich würde sagen, dass ich nach der großen Veränderung in Linden hier angefangen habe zu arbeiten. Wir haben angefangen gezielt Events zu planen, wo man ein Highlight hat, was die Leute ein bisschen mehr gecatcht hat, worauf sie mehr Lust hatten. Jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir ähm, uns damit beschäftigt, dass wir irgendwie auf der Landkarte bleiben und irgendwie zusehen, dass uns die Leute nicht vergessen und haben das größtenteils über Livestreams gemacht ähm, mit, dem, mit dem Scher Heinz, mit der Faust, haben Bands eingeladen, die wir sowieso schon kannten, die wir cool fanden, haben Künstler aus Hannover eingeladen, die bei uns gespielt haben, DJ-Sets gespielt haben und ähm, das dann auf Twitch und auf Facebook, glaube ich, gestreamt, ja. Das Ruby Tuesday-Konzept war ja im Prinzip, also im Café Glocksy jetzt, wo ich halt Tontechnik mache deswegen oder gemacht habe. Deswegen weiß ich halt, dass äh, das ist halt im Prinzip äh, an einem Tag, wo Bands halt oft Off-Days haben, nämlich einen Dienstag. Und da wurde gesagt, okay, ihr könnt bei uns spielen, ihr kriegt nur 100 Euro Gage, damit müsst ihr klarkommen, aber ihr kriegt Essen, Trinken und einen Schlafplatz. Und das nehmen viele Bands halt an. So, deswegen ist der Dienstag halt immer eintrittsfrei gewesen. Teilweise sind das lokale Bands, die hier in den Bandkellern spielen. Teilweise sind es auch internationale Bands, die wir irgendwie über Agenturen buchen. Und teilweise wird das auch einfach an uns rangetragen. Ganz wichtig ist uns, dass ähm, generell die Bands keinen diskriminieren. Uns ist einfach nur wichtig, dass man, dass man nicht piesig miteinander umgeht, aber dass es, ähm, dass es in einem richtigen Rahmen läuft. Natürlich keine rassistischen Bands, das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben hier auch einen gewissen politischen Auftrag, einfach, den wir erfüllen müssen, was auch alleine an der an der Geschichte dieses Ladens hier liegt. Also gerade von uns kommt jetzt in den nächsten Monaten geht unser Outdoor-Veranstaltungs-Corona-Konzept los. Wir möchten eine kleine Art Biergarten aufbauen, in dem wir ähm, Getränke verkaufen, in dem man gesellig beisammen sitzen kann und äh, auch mal einer kleinen Band lauschen kann, ein DJ, der launchige Musik spielt, ähm, zuhören kann und ja, es wird interessant. Mal gucken, wie lange das alles noch so weitergeht. Ein Wegweiser oder Alleinstellungsmerkmal für Linden sind die drei großen Säulen, die zu Inner City gehören. 
Von den Einwohnern Hannovers werden sie auch die drei warmen Brüder genannt. Die Moderne hat uns eben hier in das IME-Zentrum geführt, was quasi auch, ja, denke ich, auch so eine Landmark in der Stadt darstellen sollte. Wir sind sozusagen deutlich sichtbar, haben das höchste Büro Hochhaus in der Stadt und sind nicht ganz mittendrin, aber ganz nah dran. Die Stadtwerke sind ja 1970 zur Aktiengesellschaft gemacht worden von der Stadt. Davor waren die Stadtwerke Teile der Verwaltung, also recht behördlich. Und mit der Gründung einer Aktiengesellschaft wollte man sicher das Signal setzen, man, geht, äh, man wird modern und geht in sozusagen dieses moderne Stadtentwicklungsprojekt IME-Zentrum. Also wir produzieren sehr viel Strom, weil wir einen sehr hohen, äh, großen Kraftwerkspark haben. Und das sind nicht nur die bisher drei, inzwischen zwei Kraftwerke, die aktiv sind, die in Hannover Strom und Wärme produzieren. Das ist wichtig zu sagen, weil andere große Energie Unternehmen, die produzieren auf der grünen Wiese nur Strom und der Rest geht als Wärme verloren oder teils auch mit äh, Braunkohle mit, werden sozusagen sehr CO2-intensive Energieträger eingesetzt. Und hier wird die Abwärme für die äh, Heizung und auch Industriewärmebedarf in Hannover genutzt, um sozusagen möglichst viel von der Energie sozusagen als auch zu verwerten. Und es ist eine sehr effiziente Form. Also wir produzieren eigentlich als Unternehmen viel mehr Strom als Hannover selbst benötigt. Und der große Wind, das Windportfolio und die Erneuerbaren, die wir einsetzen, die haben inzwischen schon einen Anteil von 40 Prozent. Also diese Menge reicht rechnerisch schon, um ganz Hannover grün zu versorgen. Also mein Lindenleben spielt sich hauptsächlich hier ähm, auf der Limmer ab, am Strandleben bis hinten zum, zum Conti-Gelände. Dass ähm, bei gutem Wetter die Leute einfach rauskommen, sich nicht verkriechen zu Hause oder sich in irgendwelche Clubs verziehen, sondern dann trifft man sich eben draußen auf der Straße, macht gemeinsam Musik, nimmt zusammen hier, was auch immer. So, das ist Linden für mich hier. Ne? Die ganze Straße entlang, von, von Stephanusplatz bis nach Ungerstraße hinten. Das gehört einfach dazu. Das ist die Limmerstraße. Das ist Linden. Ja, hallo, ich bin die Aldi, die Besitzerin vom Jansel Kiosk auf der Limmerstraße. Also unser Kiosk ist ja ein Familienbetrieb und der existiert seit 13 Jahren. Das war Zufall, erstens, weil hier ein Laden frei stand. Wir wohnen auch natürlich schon, wir sind schon fast 50 Jahre tatsächlich hier. Ich habe auf diesen Straßen gespielt, also ich meine, es gehört alles zu uns einfach hier. So, ich heiße Essengel Türk und hier auf der Lämmerstraße kennen mich alle Göl, deswegen heißt es ja auch Göls Kiosk. Seit einem Jahr sind wir jetzt hier und betreiben hier den Kiosk. In Rewe hatte ich einen Kiosk und dann haben wir da den Laden circa so fünf, sechs Jahre betrieben. Da mussten wir ja da raus wegen Rewe-Erweiterung und dann wollte ich unbedingt dann hier wieder einen Kiosk eröffnen, weil ich die Menschen hier toll finde. Also man denkt immer, Linden ist ein ganz anderes Stadtteil. Eine Frau als Kiosk zu besitzen ist sehr, sehr schwer, sage ich mal so, weil äh, du hast hier viele verschiedene Menschen. Es sind auch hier auf der Limmerstraße sehr verrückte Leute, aber ich kann damit gut umgehen. In der Limmerstraße herrscht an Sonne- und Feiertagen generelles Lärmverbot. Die Region Hannover hat zu Corona-Zeiten im Jahre 2020 den Verkauf von alkoholischen Getränken durch die Kioske im Zeitraum von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens im Sommerhalbjahr untersagt. Das Geschäftsmodell der Kioskbetreiber sei auf die nächtliche Versorgung der Kunden mit Alkohol ausgelegt und somit auch für diesen Lärm mitverantwortlich. Es ist ja so, dass ab 22 Uhr hier kein Alkohol mehr verkauft werden soll. Ich halte mich daran, schon seit ein paar Monaten ist das so, weil sich die Leute halt beschwert hatten, dass es einfach zu laut ist. Aber die Straßen sind trotzdem voll, die Straßen sind trotzdem laut. Trotzdem sind morgens Scherben auf den Straßen. Die denken, das ist eine Lösung. Aber ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist, weil Rewe ja auch bis... 12 Uhr nachts Alkohol verkauft oder die Seitenstraßen verkaufen ja auch weiterhin Alkohol. Und was ich ja sehe, hier die ganze Limmerstraße ist am Wochenende wieder voll und die sitzen überall, holen sich die Kiste Bier und setzen sich irgendwo hin und trinken weiter. Also das ist keine Lösung. Was viele natürlich nicht vielleicht verstehen mögen, das Sommergeschäft ist unser Hauptgeschäft, das, weil wir vom Sommergeschäft leben und das in den Winter mit hineinnehmen. Und das verfällt für mich schon seit Wochen. Kioske fangen ja auch erst ab 20 Uhr, 21 Uhr vernünftig zu laufen. Wenn du ab 22 Uhr dann kein Album mehr verkaufen sollst, 
Woran sollst du denn noch Geld verdienen? Das Sommergeschäft ist für mich das Winterüberleben. Und wie lange, weiß ich nicht. Hier auf der Straße unterstützen alle Leute gegenseitig. Das ist Linden. Die Menschen sind immer hilfsbereit hier auf der Straße. Auch die meisten kommen tatsächlich vor 22 Uhr zur Unterstützung, dass wir nicht den Bach runtergehen. Und das ist für mich sehr, sehr viel wert. Das wollte ich noch mal loswerden und mich tatsächlich bei allen noch mal ganz herzlich bedanke, damit wir auf dem Bein bleiben. Vielen Dank. Wo damals die Bettfederfabrik Werner und Ela stand, befindet sich heute das Faustgelände. Ein wichtiger Kulturspot für Hannover. Bildung, Kunst und Soziales treffen hier aufeinander. Linden war bis 1922 eine eigene Stadt und dann eingemeindet von Hannover, war aber immer so der Arbeiterstadtteil. Und äh, es waren insgesamt 27 Fabriken, die an äh, Ime und Leine an diesem Flussufer hier gestanden haben und äh, verschiedene Dinge produziert haben und äh, alle äh, eins gemeinsam hatten, einen Schornstein. Und von diesen 27 Schornsteinen ist nur noch der von unserem Kesselhaus erhalten geblieben. Darum ist das der letzte Zeug der Industrialisierung in, in Linden und darum so wichtig als Baudenkmal. 2013 hat sich die Kesselhausinitiative gegründet mit dem Ziel, das hier sanieren zu lassen und das Kesselhaus wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es haben sich mehrere hundert Menschen Bausteine gekauft, symbolische kleine Steine, für die man fünf, zehn oder auch mehr Euro bezahlen könnte und haben uns einfach gezeigt, wie wichtig ihnen die Erhaltung dieses Baudenkmals ist. Es gibt ja einfach auch in dem Stadtteil Linden viele Menschen, die haben früher in dieser alten Fabrik noch gelebt und gearbeitet und äh, haben sich auch gefreut, hier mal wieder reinschauen zu können. Und das ist jetzt möglich geworden, eben auch durch die große Unterstützung von vielen Menschen aus Hannover. Als die Pandemie ausbrach, komplett alle Hallen schließen mussten, war es uns natürlich gar nicht mehr möglich, irgendwelche Einnahmen zu erzielen. Also war die einzige Möglichkeit, alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken und drumherum zu versuchen, Projektgelder zu akquirieren. Vor allem war uns aber auch wichtig, dass wir weiter für Kultur sorgen und auch für die politischen Inhalte, für die wir stehen. Und ein Beispiel war eben, zum Beispiel, dass wir einen Livestream gemacht haben, der einiges miteinander verbunden hat. Der Plan dabei ist, jungen Nachwuchsbands die Chance zu geben, Filmaufnahmen zu machen oder kleine Clips zu machen und andersrum auch mal politische Veranstaltungen, zum Beispiel durch einen Livestream ein größeres Publikum zu verschaffen. Doch sind hier mehr Vereine auf dem Gelände, als man glaubt. Künstlerateliers, das Nachbarinnencafé, internationale Kulturaustausche und eine Organisation namens Diestil e.V. Diestil e.V. ist ein Verein zur Förderung von Mädchen, Frauen und Lesben in Linden. Fangen wir an, wir sind also eine frauen lesben -Werkstatt. Alles Handwerkerin, der Bereich Fahrrad, Metall und Holz. Ähm, wir geben Kurse einmal für die Universität Hannover und einmal für die Volkshochschule Hannover. Also ist alles nur für Frauen. Schweißkurse, dann einen sogenannten Hockerkurs in dem Holzbereich. Das heißt also, wir bauen den Berliner Hocker. Dann ein Fahrradkurs. Das ist dann Fahrradreparatur und Pflege. Wenn man einen der Kurse mitmacht, braucht man also keine Vorkenntnisse. Dann machen wir noch einen Werkzeug- und Maschinenkurs. Ja, von unseren Dieselfrauen haben wir natürlich Schweißerinnen, also Bauschlosserinnen, äh, Zweiradmechanikerinnen, dann dementsprechend auch Tischlerinnen, also wirklich alles auch Fachfrauen. Der erste Freitag im Monat ist von 16 bis 18 Uhr offen für Frauen, die handwerklich etwas machen möchten. Und das ist kostenlos. Natürlich freuen wir uns über jede Spende, die dann getätigt wird. International? Alternativ. Alternativ. Auf eine Weise tolerant, dann irgendwie auch skurril und bunt. Ich würde sagen bunt, laut. Weltoffen. Alternativ und auf jeden Fall auch verrückt. 
Linden hat eine ganz eigene Kultur gefühlt, ähm, einen ganz eigenen Vibe. Und ich glaube, das beginnt halt, das will ich nicht mal an der Örtlichkeit festmachen, sondern es beginnt einfach mit den Menschen. Ähm, Kanzer, Linda Spezial und Entspannung. Locker, liebevoll und lässig. <lacht> der wichtigste Ort in Linden ist die Donröschenbrücke. Hier endet jeder Tag mit netten Unterhaltungen, Musik und einem Blick auf den Sonnenuntergang im Westen. Aber geht es hier nicht immer friedlich zu? Ja, also ähm, so ein Phänomen ist ja auch diese, ich nenne es mal friedliche oder unbewaffnete Straßenschlacht, wo dann äh, Linden und äh, die Nordstadt quasi auf die Straße gehen und sich auf der Dornröschenbrücke mit, mit faulem Obst und Gemüse bewerfen. Den Sinn dahinter habe ich nie so ganz verstanden, aber ich weiß, dass es das gibt. Und diese Brücke ist nicht nur Kriegsschauplatz, sondern auch eigentlich immer ähm, ja, kultureller Hotspot im Sommer. Wenn ja viel los ist, dann sitzen da auch die Leute und mucken und haben einfach eine gute Zeit. Es ist jeden Tag was Neues. Das ist wie so eine Pandora-Box, die du jeden Abend öffnest, wenn du da hingehst. Man weiß nie, was passiert, was auf einen zukommt. Man möchte vielleicht nur ein Bier trinken oder auch nur ein Wasser trinken. Und auf einmal landet man inmitten von vielen Musikern und tanzt und ähm, lernt ein paar Wörter Arabisch oder Spanisch oder sowas. Also diese Brücke hat irgendwas Magisches, so wie sie auch schon Don Röschen Brücke heißt. Irgendwas Märchenhaftes hat diese Brücke einfach. Wo geht die Reise für Linden in Zukunft hin? Als Nachricht an unsere Freunde der Glocksee, vergesst uns nicht, wir sind nach Corona wieder für euch da und haben Bock und ähm, werden mit vielen weiteren netten Konzepten und schönen Partys für euch da sein und ähm, euch bespaßen in der Nacht. An die Feinde, uns gibt es seit 48 Jahren und es wird es auch noch länger geben, auf jeden Fall. Ne? Wir haben nicht vor, hier zu verschwinden. Die aktuelle überarbeitete Strategie hat die Ziele noch mal sozusagen die, die Latte noch mal ein bisschen höher gehoben und es sollen bis 2035 80 Prozent unserer Energie aus Erneuerbaren entstehen. Auch Linden sozusagen mit dem Gas wird ja so eine wichtige Übergangstechnologie sein in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich, aber auslaufend sein und man muss immer mehr Formen der Erneuerbaren finden die im Zusammenspiel mit auch Speichern, die man dafür braucht, weil eben das, das Volatile von Wind und Sonne, die nicht immer jeden Tag gleich scheint, ausgeglichen werden muss. Also das Jahr 2021 wird tatsächlich ein ganz spezielles, denn dann wird Faust 30 Jahre alt und zum Jubiläum äh, sind ganz vielfältige Veranstaltungen geplant. Wir werden auf jeden Fall einen großen Tag der offenen Tür haben, wo man hier alle Hallen gleichzeitig besuchen kann und auch sich die Vereine präsentieren. Es wird einen Empfang geben, wo andere kulturelle Institutionen dieser Stadt dann zusammenkommen und wir vielleicht auch nochmal zusammenrücken im Hinblick auf Kulturhauptstadt Hannover 2025. Dieser Film soll dir einen kleinen Eindruck von Linden schenken. Wer weiß, vielleicht begegnet man sich ja mal an der einen oder anderen Stelle. Mit einem speziellen Dank an meine helfenden Zwerge verabschiede ich mich.